കമ്മൺ ടു ടീസ് തുല്യത മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സമവാക്യങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയായാൽ പദങ്ങളുടെ തുക സമം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം മദ്യപദം ഇരട്ട സംഖ്യയായാലോ പദങ്ങളുടെ തുക സമം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം മദ്യപദങ്ങളുടെ ശരാശരി ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ പൊതുവ്യത്യാസം സമം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം ഓക്കെ പൈത്തകോറസ് തീയ തീരമാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മട്ട ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കർണം എ സി പാദം ബി സി ലംബം എ ബി സോ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇനി പാദം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ പാദം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇനി ലംബം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഏത് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചും പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇനി വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകും വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ചാപം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അതിന് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വാക്കിതാണ് ഒരു ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആ ചാപം അതിൻ്റെ ശിഷ്ട ചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ ചാപം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചാപം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചാപം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ എത്രയാ എഴുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപം അതിൻ്റെ ശിഷ്ട ചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എഴുപതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ ചാപത്തിൻ്റെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇതാ ഒരേ ചാപം എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപം ഇതാ ഈ ചാപം ഈ ചാപം പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സും വൈയും ജെഡും ആംഗിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ജെഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവർ മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപമാണ് ഇനി ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചക്രീയ ചതുർഭുജം ഇങ്ങനെ ച ഒരു ചതുർഭുജം ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ എതിർ കോണുകൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണും സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോണും എതിർ കോണുകളാണ് സോ എ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി എന്തായിരിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ പറയരുത് കോൺ ഡിയും കോൺ ബിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അതേപോലെ കോൺ എയും കോൺ സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവാണെങ്കിലോ അത് ടു പൈ ആർ ആണ് ചുറ്റളവ് ടു പൈ ആർ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരമാണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ആറ് പിന്നെ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൈ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ത്രികോണ മിതിയിലേക്ക് പോകാം ത്രികോണ മിതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സദൃശ ത്രികോണവും സർവസമ ത്രികോണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സദൃശ ത്രികോണം എന്ന് പറയുക എപ്പോഴാണ് കോ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളും തുല്യം വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം തുല്യം വശങ്ങൾ തുല്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം തുല്യമായിരിക്കും ഇനി സർവസമ ത്രികോണങ്ങളാണെങ്കിൽ കോണുകൾ തുല്യം വശങ്ങൾ തുല്യം അംശബന്ധമല്ല വശങ്ങൾ തന്നെ തുല്യമാവുക അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ സർവസമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ സർവസമമാവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം വൺ ഇതിൻ്റെ മറ്റേത് ടു 
ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെതും വൺ ടു ത്രീ വശങ്ങൾ തുല്യം ഇതിൻ്റെ കോണ് ഇതിൻ്റെ കോണ് അറുപത് ഇതും അറുപത് ഇതും അറുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അറുപത് 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 അതായത് വശങ്ങളും തുല്യം കോണുകളും തുല്യം അതായത് അവർ സമമാണ് നോ വ്യത്യാസം ഇനി സദൃശ ത്രികോണങ്ങളാണെങ്കിൽ സദൃശ ത്രികോണങ്ങളിൽ അംശബന്ധമാണ് തുല്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതാ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം നോക്കൂ ചുവടെ കൊടുത്ത രണ്ട് ചി ത്രികോണങ്ങളും സദൃശമാണെങ്കിൽ അവയുടെ മറ്റ് വശങ്ങളും കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എഴുപതാണ് അപ്പൊ ഇതും എന്തായിരിക്കണം സദൃശമാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എഴുപതായിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇതും എഴുപത് കാരണം എന്താ കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അൻപതാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കണം അൻപതായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് വശവും തന്നത് എവിടെയാ നോക്കാം ഇവിടെയും ഒരു വശം ഇവിടെയും രണ്ട് വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വശങ്ങളും തന്നത് എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എട്ടിന് ഇരുപത്തിനാലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോ ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക പതിനെട്ട് അതാണ് ഇത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഗുണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വലുതിനെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനഞ്ചിന് പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാ കിട്ടുക അഞ്ച് സോ ഇവിടെ അഞ്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ കോണുകൾ തുല്യമായിട്ട് എഴുതാം വശങ്ങൾ ഒരേ അംശബന്ധമായത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുമായിട്ട് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എട്ടും ഇരുപത്തിനാലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ടിന് ഇരുപത്തിനാലാക്കാൻ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് അപ്പൊ ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിനെട്ടാക്കി അതേപോലെ പതിനഞ്ചിന് താഴോട്ടാണ് ആക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹരിച്ചു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പം അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോണിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സൈൻ എ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എതിർ വശം ബൈ എതിർ വശം ബൈ കർണം കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപ വശം ബൈ കർണം ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എ എതിർ വശം ബൈ കർണം ബി സി ബൈ എ സി കോസ് എ സമീപ വശം ബൈ കർണം സമീപ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വശം അടുത്തുള്ള വശം എ ബി എ ബി ബൈ കർണം എ സി കർണം എന്താ മട്ട ത്രികോ മട്ട കോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾ മട്ട കോൺ ഇതാണ് ബി ആണ് ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് കർണം ഇത് എതിർവശം ഇത് സമീപവശം ഇനി നോക്കാം ടാൻ എ ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അപ്പൊ ബി സി ബൈ എ ബി ഈ ഒരു റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു വെക്കാം സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ കർണം കോസ് എ സമീപവശം ബൈ കർണം ടാൻ എ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അപ്പൊ ഇതേപോലെ കോണ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങളും തന്നിട്ട് സൈൻ കോസ് ടാൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഏത് ആംഗിളിനെയാണോ ഏത് കോണിൻ്റെതാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണിൻ്റെതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി ബിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ബി മട്ടത്ത് മട്ടകോണാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോണിൻ്റെതും ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം സി പറയുമ്പോൾ സീൻ്റെ എതിർവശം എൻ്റെ സമീപവശമാണ് അല്ലെ സീൻ്റെ എതിർവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വശം അത് എൻ്റെ സമീപവശമാണ് സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വശം ഏതാണ് എ ബി ഇനി അതേപോലെ സിയുടെ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സി ആംഗിൾ കോൺ സിയുടെ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ആണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഈ ത്രികോണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കോണുകളുടെ അംശബന്ധം വശങ്ങളുടെ ബന്ധു കോണുകളുടെ അംശബന്ധം തന്നിട്ട് വശങ്ങളുടെ ബന്ധം എഴുതാൻ പറയും അപ്പം ഇതാണ് അംശബന്ധം തരുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇസ്റ്റു അറുപത് ഇസ്റ്റു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നാൽ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് വൺ ഇസ്റ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു 
അതേപോലെ കോണുകളുടെ അംശബന്ധം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറും തന്നാൽ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് എഴുതാം ഇനി സൂചക സംഖ്യയിലേക്ക് പോകാം സൂചക സംഖ്യകൾ സൂചക സംഖ്യകൾ നമ്മൾക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്താണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എന്താണ് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതൊരു സൂചക സംഖ്യ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞതോ എക്സ് ടു വൈ ടു ബി എവിടെയോ ആണ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലം എ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകലം എ ബി എ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള അകലം എ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പർ തരും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് എ ഇനി ബീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ മദ്യബിന്ദു ഇതാണ് മദ്യബിന്ദു ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ബി എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ മദ്യബിന്ദു എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു സമവാക്യം ഉണ്ട് മദ്യബിന്ദു സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ ആള് ഇനി വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതാണ് വൈൻ്റെ ആള് അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് ടു എന്താണെന്ന് നോക്കുക അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടി ബൈ ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്നും ആണ് രണ്ടിനെയും ഒന്നിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു കൊടുക്കുക മൂന്ന് ബൈ ടു ഇനി ഇവിടെ വൈ വണ് മൂന്നാണ് വൈ ടു രണ്ടാണ് മൂന്നിനെയും രണ്ടിനെയും കൂട്ടുക അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ടു ഓക്കെ മൂന്ന് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പം ഇവരുടെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിച്ചു മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെരിവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ചെരിവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എം എന്നാണ് എം സമം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് ചെരിവിൻ്റെ സമവാക്യം അപ്പം വൈൻ്റെ സ്ഥ വൈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ടു കൊടുക്കുക വൈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈ വൺ നമ്പർ തരുന്നത് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ചെരിവ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്തംഭങ്ങൾ സ്തംഭങ്ങൾ നോക്കൂ പാർശ്വമുഖ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കിട്ടാൻ പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം പാർശ്വമുഖം ഉണ്ട് അഗ്രമുഖം ഉണ്ടാവും ഇനി ഉപരിതല പരപ്പളവ് കിട്ടാൻ മൊത്തം പരപ്പളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവിനെ രണ്ട് അഗ്രമുഖ പരപ്പളവിനോട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഒരു വൃത്തസ്തംഭം വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ഈ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പാർശ്വമുഖം ഈ പാർശ്വമുഖത്തിന് വക്രമുഖം എന്ന് പറയും വക്രമുഖം എന്ന് പറയാം ഈ വൃത്തത്തിന് മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അഗ്രമുഖമാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ രണ്ട് അഗ്രമുഖങ്ങളുടെ പരപ്പളവും പാർശ്വമുഖത്തിന്റെ പരപ്പളവും കൂട്ടിയാലാണ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് കിട്ടുക ഇനി എങ്ങനെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കിട്ട പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം ഇനി ഇനി എങ്ങനെ അഗ്രമുഖ പരപ്പളവ് കിട്ടുക വൃത്തസ്തംഭമാണെങ്കിൽ അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വൃത്തമാണല്ലോ അടിയിൽ വരിക അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി സമചതുര സ്തംഭമാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അഗ്രമുഖ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താ വ്യാപ്തം സമം അഗ്രമുഖ പരപ്പളവ് ഗുണിക്കണം ഉയരം ഓക്കെ ഇനി വൃത്തസ്തംഭമാണെങ്കിൽ ആ വക്രമുഖ പരപ്പളവ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അഗ്രമുഖ
ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്തംഭത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ആറ് ആരമാണ് ഇതാണ് ആറ് ആരം ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉയരവുമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഇനി സ്തൂപികകൾ സ്തൂപികകൾ സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ട് അതേപോലെ വൃത്തസ്തൂപികയും പഠിക്കാനുണ്ട് സമചതുര സ്തൂപികയാണെങ്കിൽ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് പാത ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി ഇൻറ്റു ചെരിവ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും പാത ചുറ്റളവൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ചെരിവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം സമചതുര സ്തംഭത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പാദപരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം മാത്രം മതി സമചതുര സ്തൂപികയാണെങ്കിൽ ആകെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ വൺ ബൈ ത്രീ കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വവക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പാർശ്വവക്ക് ഇയും ചെരിവ് ഉയരം എല്ലും പാദം എയും ആണെങ്കിൽ ഇ സ്ക്വയർ പാർശ്വവക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇ സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പാദം ഇതാ എ ഇതാണ് എ പാർശ്വവക്ക് ഇതാണ് ഇ ഇനി ചെരിവുയരം ഇതാണ് എൽ ഉയരം 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 നമുക്ക് എച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാർശ്വവക്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വൃത്തസ്തൂപികയാണെങ്കിൽ ആ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൃത്തസ്തൂപിക ആണെങ്കിൽ വൃത്തം നോക്കുക വൃത്തസ്തൂപിക നോക്കുക അടിയിലൊരു വൃത്തം പിന്നെ സ്തൂപിക നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ മറ്റേ കോൺ ഐസ്ക്രീം അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ചെരിവ് ഉയരം എല്ല് ചെരിഞ്ഞ ഭാഗം എല്ല് ഉയരം എച്ച് ഇത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടേ ഒക്കെ പിന്നെ ആറാണ് ആരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കരുത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വക്രമുഖ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം ഇനി വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ഇത് ഗുണ എളുപ്പമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തവും വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തവും സാ സമവാക്യം സെയിം ആണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാത പരപ്പളവ് രണ്ടാൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ടാവും പാത പരപ്പളവ് വൃത്തസ്തൂപികക്ക് വൃത്ത വൃത്തത്തിൻ്റെ പാത പരപ്പളവാണ് വരിക അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ഇനി സമചതുര സ്തൂപികക്ക് അതിൻ്റെ പാത പരപ്പളവാണ് വരിക അതിൻ്റെ പാത പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അല്ലേ പാത പരപ്പളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ സമവാക്യം ഇതാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും സമവാക്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സമവാക്യങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമവാക്യങ്ങളുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക പോകുമ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ നൂറ് ശതമാനം പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു ബാക്കിയൊക്കെ വരും പോലെ വരട്ടെ ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് അല്ല സോറി വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്